empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes que siente la inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás recuerda usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Gestión en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Sesión 3, Desarrollo de Habilidades Personales para Mejorar la Resiliencia. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas tardes Paola, muy buenas tardes a todos. Para mí un placer estar acá pues con ustedes eh, aprendiendo de, de todos ustedes y bueno, complacidísimo de, de verdad acompañarlos en esta, en esta actividad tan interesante pues sobre la, sobre la resiliencia organizacional. Recordemos que estamos en, en, en el tema de resiliencia y ya hemos venido manejando un poco acerca de, de, de lo que se trata este tema de, de cómo nosotros como seres humanos juntos salimos adelante y resolvemos las situaciones que nos van ocurriendo y esto es muy importante porque eso nos permite justicia social, eso nos permite hacer una buena seguridad sana en el trabajo y sobre todo cuidar a nuestros trabajadores, pues que es lo más importante. Entonces, en ese sentido, eh, eh, hemos venido manejando la ruta, ya estamos por nuestra tercera clase, como, como lo, lo sabemos el día de hoy, en donde vamos a hablar sobre el desarrollo de qué habilidades humanas necesitamos para poder mejorar esa resiliencia o ser parte de ella, que es que eso es, eso es el tema, acá interesante es, listo. Eh, la organización debe promover acciones que favorezcan la, la resiliencia pues para poder eh, luchar como por, por las actividades que estamos persiguiendo en la organización. Sin embargo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita eh, para... ¿Qué necesito yo como trabajador para poder apoyar como en, en, la, en el desarrollo de todos esos, esos compromisos que vamos eh, desarrollando en la organización? y de los cuales pues yo, yo tengo que hacer parte. Entonces ahí es muy importante como, como ese aspecto. Esta pues es la ruta que, que ya se las hemos presentado en las otras clases, en donde desde lo más particular, desde lo más global hasta lo más particular, vamos a ir desarrollando nuestra ruta de conocimiento en resiliencia organizacional. Bueno, ¿y qué te parece, Paulita, si hacemos nuestra evaluación, nuestro sondeo inicial? Así es, doctor, muchas gracias. Vamos con nuestro sondeo. Le recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza dos veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta.
¿Cuál de las siguientes habilidades es esencial para adaptarse a los cambios en resiliencia? A. Networking. B. Escucha activa. C. Flexibilidad mental. D. Equilibrio entre trabajo y vida personal. E. Control emocional. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Networking, 1%. B. Escucha activa, 6%. C. Flexibilidad mental, 11%. De equilibrio entre trabajo y vida personal, 52%. E, control emocional, 30%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Perfecto. ¿Qué aspecto de la comunicación efectiva implica transmitir información de manera clara y accesible? A, escucha activa. B, claridad y transparencia. C, cooperación. D, reflexión personal. E, innovación. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, escucha activa, 46%. B, claridad y transparencia, 48%. C, cooperación, 0%. D, reflexión personal, 4%. E, innovación, 3%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Vamos. ¿Cuál de las siguientes es crucial para manejar el estrés personal y profesional? A. Toma de decisiones bajo presión. B. Pensamiento crítico. C. Técnicas de relajación. D. Aceptación de los errores. E. Iniciativa. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de esta tercera y última pregunta, invitamos a nuestros asistentes a realizar sus preguntas. Tendremos un espacio para que nuestro experto les dé respuesta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Toma de decisiones bajo presión, 7%. B. Pensamiento crítico, 8%. C. Técnicas de relajación, 69%. D, aceptación de los errores, 13%. E, iniciativa, 3%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Gustavo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a, vamos a continuar con, con, con nuestro tema. Permítanme, yo eh, voy a, a, a quitarles acá una, una cintica que nos está como... Permítanme acá, listo, y vamos a poner la presentación. Perfecto. Muy bien, entonces, obviamente nuestro objetivo, ya tenemos nuestro sondeo, y ya con este sondeo, pues, vamos a, a, a tener un punto de partida para comenzar. Nuestro objetivo, nuestro objetivo es el de ofrecerles a ustedes los responsables de los sistemas de gestión, los que están allá, como se dice, al pie del cañón de, de, de gestionar, identificar, evaluar, valorar, valorar, valorar los riesgos, eh, para darles habilidades, eh, para que ustedes sepan qué es lo que necesitamos al interior de las organizaciones para realmente eh, favorecer aspectos de resiliencia, aspectos de ingeniería de resiliencia, que, que, que es algo tan natural en nosotros los seres humanos y que como lo seguiremos viendo en nuestras clases, tiene mucho que ver con, con la, la ingeniería de, de estructural de los huesos, que así pues como, fue como empezó todo este tema de ingeniería de resiliencia, de cómo en el día a día nuestros huesos van teniendo microfracturas por las resistencias, por las contaminadas y, y finalmente el hueso constantemente está en remodelación, remodelación ante las adversidades que tiene todos los días, siempre está reconstruyéndose, reconstruyéndose y de ahí viene todo este tema de resiliencia tan interesante. Entonces, saber qué, qué necesitamos, qué habilidades personales necesitamos es mi objetivo en el día de hoy. Entremos en materia. Vamos a continuar presentándole las habilidades más relevantes que se necesita para cultivar, desarrollar una resiliencia organizacional. Eso, pues, es lo más importante. Y, pero antes, tenemos que tener en cuenta algo que es con lo que yo quiero com comenzar la, la charla. Y es que en nuestro mundo todo está diseñado para darle gusto primero a nuestras emociones, 
a nuestros intereses personales, todo está diseñado para que no seamos éticos, todo está diseño, diseñado para que no seamos colaborativos, para que no seamos justos, y donde el egoísmo impera en nuestro día a día. O sea, es algo muy triste decirlo, sin embargo, es, es, es real. Todo, o sea, hasta culturalmente, está, si uno se comporta bien culturalmente, como que la sociedad te dice, venga usted, ¿por qué se está comportando así tan bien? ¿Cierto? No, no, no está bien comportarse tan bien. Uno ve a una persona muy educada y a uno le dicen, ve, este como es de educado, es como si fuera alguien, algo, algo como fuera de lo normal. O si uno, si uno es una, una persona demasiado prudente, lo, lo tachan a uno de, ve, a este... Como, como que no es avispado, como diríamos acá en Medellín, o como que no es piloso, o como que no es pilo en, en sus cosas, porque es demasiado respetuoso, es demasiado prudente. Eh, entonces, eh, vivimos en una cultura en donde es, está como todo diseñado para que tú no, no trabajes con los otros, no colabores con los otros, y eso, eso es muy, muy importante. Entonces, ahí eh, me parece eh, que tenemos que empezar con esa, con esa actividad. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, la primera gran actividad que tenemos que realizar o que tenemos que tener nosotros al interior de nuestra organización es la el adaptabilidad. O sea, la adaptabilidad a los cambios es como uno de los elementos más importantes que tenemos que tener a la hora de, de poder realizar eh, cambios en el, en, de tipo de resiliencia, o sea, de, vamos a, a desarrollar una cultura de resiliencia, entonces vámonos, vámonos a, a determinar qué necesitamos. Y lo primero es adaptabilidad. Y la adaptabilidad es ajustarse a las nuevas condiciones, a las, a las nuevas condiciones que determinen eh, que nuestros participantes, que nuestros trabajadores tienen esa adaptabilidad o esa flexibilidad mental que es necesaria. Entonces se necesitan dos aspectos, flexibilidad mental e innovación. Y en ese sentido, entonces, la flexibilidad mental, entiéndase como ser capaz de considerar múltiples perspectivas y soluciones. O sea, tenemos que preparar a nuestros trabajadores para que entiendan que muy posiblemente su contrato les exige el poder estar dándole, situarse en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Pero ¿por qué esto es tan difícil? Porque nosotros seguimos las leyes de la física, las leyes de la termodinámica, las leyes humanas, y nuestras leyes humanas es que siempre tenderemos a estar en un mismo punto. Siempre tenderemos a estar en, con los mismos. Por eso nos sentamos en la misma silla cuando vamos a un aula de clase. El, el primer día a la silla donde yo me senté, el primer día de clase, no sé si a ustedes les ha, pagado, les ha pasado, queridos colegas, 291 participantes que tenemos ahora, les, les ha pasado que cuando vamos a un aula de clase, la primera silla en la que yo me senté, en esa, en esa me siento siempre, porque ya se convierte como un territorio seguro. Y la flexibilidad mental es que nosotros tenemos un cerebro muy bien desarrollado para poder adaptarnos muy fácilmente a los cambios, a pesar de que tenemos eh, leyes naturales que nos implican o nos invitan a permanecer siempre en lo mismo. Entonces, por eso siempre solemos querer hacer lo mismo, queremos el, el estado de confort, no queremos, por ejemplo, salirnos de nuestra empresa a, a construir una empresa propia, porque eso trae muchos riesgos, mejor tener la quincena segura, y así sucesivamente ese tipo de, de, de situaciones nos exigen una, una adaptabilidad que luchamos contra esa adaptabilidad que tenemos natural en nuestro organismo. Entonces, conclusión, nuestro cerebro tiene toda la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias que nos pasan, pero otra parte de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, nos invita siempre a estar como en las mismas, con los mismos, haciendo las mismas cosas. Y a nosotros realmente en las organizaciones nos contratan no solamente para X o Y actividad, sino para resolver problemas. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas complejos. Entonces, cuando yo me levanto a trabajar todos los días a mi organización, yo tengo que tener claro que a lo que yo voy a ir a mi empresa es a resolver problemas. O sea, eso es el, el, el foco de, 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 de la gran mayoría de lo que hacemos nosotros los prevencionistas en nuestras empresas. La pregunta es, ¿nosotros sí estamos preparados para eso? O sea, ¿nosotros realmente sí nos desajustamos cuando viene un problema que hay que resolver? ¿no? Deberíamos estar 
ansiosos, obviamente entre comillas, ansiosos de buscar resolver problemas, porque eso es realmente lo que nos mantiene vivos, resolver problemas y resolver problemas complejos. Y el otro tema es la innovación, fomentar la creatividad, la creatividad y la disposición a probar nuevas ideas. Como siempre queremos hacer, estar en nuestra zona de confort, entonces no venga, ese nuevo proyecto no, no, yo no lo hago, mejor que se lo den a otra persona, porque no queremos eh, someternos a, estos nuevos, a estas nuevas ideas que hay que desarrollar, que hay que gastarle tiempo, y entonces eh, no estamos, en, en general no estamos preparados para eso. Y yo también pregunto, en, las, en, las, en todos los temas de gestión del talento humano organizacional, eh, los, los perfiles del cargo que nosotros eh, desarrollamos para las personas que van a ingresar a nuestros equipos de trabajo en seguridad sana del trabajo, deberían tener una gran capacidad de flexibilidad y de innovación, pero el problema es que, como ustedes saben, uno de los grandes síntomas de que un trabajador está quemado laboralmente, o sea, que tiene un burnout, es precisamente que no innova. O sea, y ese es, ese es uno de los grandes errores, queridos colegas, y es que les, les solicitamos a nuestros colaboradores a que innoven, a que hagan cosas nuevas, pero no los tenemos a ellos en un, en un, eh, en un clima de resiliencia organizacional en donde es cultural, se vuelva cultural realmente el, el, la, la, el cambio, el cambio. O sea, nosotros tenemos que entender que juntos podemos asumir los cambios permanentes de la, del ambiente y el ambiente implica también, obviamente, nuestra organización. Entonces, eh, adaptar esos aspectos formativos en enseñarle a nuestros colegas trabajadores eh, a adaptarse a los cambios, a que, a que nuestro trabajo siempre vamos a tener que ajustarnos a los diferentes cambios, es muy importante. Entonces, ese sería el primer eh, aspecto que tendríamos que tener, que es el de una capacidad de adaptabilidad. Muy bien. El segundo aspecto que tenemos que tener como habilidad eh, humana para poder desarrollar en la organización aspectos de resiliencia es una comunicación efectiva una comunicación efectiva. Como les dije en la segunda diapositiva, todo está diseñado para que no nos comuniquemos adecuadamente. ¿De acuerdo? Todo está diseñado para que no nos, no nos comuniquemos bien, porque es que comunicarse bien es exigente. O sea, usted escribir un correo perfectamente bien escrito y sin errores ortográficos y con una idea clara, con sintaxis, con ortografía, con gramática, todo junto en un solo correo, eso requiere un alto nivel intelectual. Y eso, y eso requiere un alto nivel de educación, ¿cierto? Y, y lamentablemente uno ve muchos jefes que mandan unos correos que son una vergüenza, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿por qué son mis jefes? Si, no, si, si ni siquiera se saben comunicar. Si son mis jefes es porque deberían darme cátedra de cómo comunicarse efectivamente. Entonces, como todo, es, no está, todo está diseñado es para que no nos comuniquemos efectiva, efectivamente. Entonces, por eso es que hay que reforzar, redoblar nuestras estrategias organizacionales para que realmente la gente se comunique adecuadamente. No sé si a ustedes les ha pasado aquí, queridos colegas, 311 personas nos acompañan ahora, que por ejemplo, nos ha pasado que por ejemplo, eh, escuchamos a alguien eh, haciendo, escuchando WhatsApp, los audios del WhatsApp y lo escuchan a 12X, a 1.5X. O sea, no tenemos tiempo de comunicarnos, no tenemos tiempo de escuchar al otro eh, y, en esa, y en esa cultura vivimos. Entonces, por eso es que eh, se hace tan importante estructurar realmente que la gente se comunique adecuadamente. Porque si la, si la organización no lo estructura, la gente se va a comunicar como quiere. Y las grandes y la, la gran mayoría de las dificultades que tenemos en las empresas son por interpretaciones. O sea, la gente, como no hay comunicación clara, la gente interpreta. O sea, la gran mayoría de los problemas de comunicación en seguridad en el trabajo y a nivel organizativo es que dejamos a la libre interpretación de la escucha, de la persona que me escucha, el mensaje. Porque como yo no fui claro a la hora de comunicarme, la persona lo interpretó de otra manera y se tomaron decisiones con base a esa interpretación. Entonces, yo les, yo les pregunto a ustedes, queridos colegas, ¿quiénes de ustedes realizan actividades formativas en su empresa buscando enseñarle a la gente a interpretar las cosas? A interpretar, no a escuchar, sino a interpretar. Por ejemplo, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ¿qué hacían? Cuando estaban en el Senado, 
había una persona que escuchaba al, al, que, al senador que hablaba de la ley, por ejemplo, y a, los, y a los jurados, por ejemplo, o a los senadores. Y cuando esta persona decía lo que tenía que decir, la, el, el, el experto en comunicación, llamémoslo así, se aseguraba de saber las otras personas cómo habían interpretado el mensaje que el senador había acabado de decir. De tal manera que cuando yo ya comprendo de que todos interpretaron diferente mi idea, yo tengo que ajustar mi comunicación y tengo que volver a repetir de tal manera que todos interpreten adecuadamente las cosas. Eso, por ejemplo, cómo se ajusta en el día a día en la organización. Cuando ustedes están mandando un correo a su jefe o a su compañero, que ustedes saben que es un correo que es, di que es, es difícil, que tiene un mensaje difícil o un mensaje crítico o un mensaje que si la persona lo interpreta como no es, se me puede ir en contra a mí, ¿yo qué hago? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo mando el mensaje, inmediatamente llamo a la persona y le digo, ve, o no le mando el mensaje, sino que lo tengo en la bandeja de, de salida y yo le digo, venga, te voy a mandar un correo en donde te voy a decir esto y esto y esto y quiero que comprendas que lo más importante de este correo es este punto. O sea, y quiero que lo interpretes de esta manera. De esa manera, tú mandas el correo y cuando lo recibe la persona, tu jefe, él ya sabe qué acento le estás poniendo al correo. Miren que eso exige mucho. Eso exige yo tener que llamar cuando lo más fácil era no llamarlo. Eso exige escribir el correo muy bien. Eso exige ponerle buena ortografía. Eso. O sea, es muy exigente la comunicación. Y a nosotros nadie nos enseña a comunicarnos. Nadie nos ha enseñado a vivir. Nadie nos ha enseñado a trabajar. Mucho menos nos han enseñado a comunicarnos. Entonces, la organización tiene que implementar acciones para que la gente aprenda a comunicarse y que entre todos entendamos qué es lo que queremos decir y cómo estamos interpretando las acciones. Entonces, en comunicación efectiva, pues obviamente una comunicación clara y abierta es esencial para la coordinación y la colaboración. Y debe incluir dos aspectos. Una escucha activa, que es pre prestar atención a las preocupaciones y sugerencias de los compañeros de trabajo. Y resalto mucho la palabra preocupaciones porque usualmente los trabajadores no se preocupan de, las, de lo que piensan o sienten los demás. O sea, o los jefes no se preocupan o entre compañeros no nos preocupamos de lo, de, de las, de lo interno de los trabajadores o de los colegas. Eh, prestamos más atención, por ejemplo, a las sugerencias, pero no a las preocupaciones, ¿cierto? Entonces, y eso lo, eh, cuando uno, uno está preocupado, uno aumenta los niveles de oxitocina, eh, que es una hormona del estrés, eh, y esa oxitocina te permite ponerte en una situación de que la otra persona se da cuenta que tú tienes un problema. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Ya tenemos acá 337 participantes y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a usted no les ha pasado, queridos colegas, que, que ustedes están en hablando con alguien y ustedes se dan cuenta de que esa persona le está pasando algo? Pues es por la oxitocina de esa persona que me está diciendo a mí y mi oxitocina se da cuenta que esa persona necesita ayuda. Entonces, eh, deberíamos enseñarle esto a nuestros trabajadores a cómo identificar nuestras elevaciones de oxitocina, que es a partir de, de yo, enten, yo ver que el otro tiene un problema o que la está pasando mal. Entonces, esa escucha activa es muy importante y esa claridad y transparencia a la hora de transmitir esa información que sea clara, que sea accesible, que la persona me, me haya entendido, asegurarme de que haya entendido correctamente. Si yo me comunico con esa persona y, y siento que yo lo pude haber hecho mejor, devolverme y decirle, ve, en esto que te dije, creo que lo que te quiero decir es realmente esto, o el mensaje a lo que quiero que le prestes atención es a esto. Eso nos cuesta mucho hacerlo y no se necesita precisamente mucha educación para llegar a, allí, sino interés de hacerlo bien. O sea, que se tiene que volver en nosotros una cultura de que cada cosa que yo diga, realmente sea honesta, sea honesta, ¿cierto? No hablar de, de, a espaldas de los demás, a este le digo una cosa y a este otro le digo otra. Eso pasa mucho en nuestras organizaciones, nosotros lo vivimos día a día en nuestras empresas. ¿Y eso por qué pasa? Porque no nos educamos en entender que la comunicación es la expresión del alma, es la expresión del alma. Y si nuestra alma no está bien educada, nos vamos a expresar de cualquier manera. Entonces, ese sería nuestro segundo aspecto muy importante relacionado con la resiliencia, como la habilidad que necesitamos para, para la resiliencia. Muy bien, vamos al tercero. 
vamos a hablar entonces de la gestión del estrés. Y es muy importante, eh, claro, porque como tenemos que estar preparados para el cambio permanente, ese cambio que, que, que yo ya sé que es a lo que voy a ir a, a, trabajar, a trabajar, que es a resolver problemas, a resolver problemas complejos. Aquí, aquí yo quiero eh, juntarme un poco a la... Quiero hacer un paréntesis, queridos colegas. 340 participantes tenemos ahora. Quiero hacer un, un paréntesis con mi otra comunidad de habilidades humanas. Y Marco Aurelio, y este, este tema lo trato allá en esa comunidad, no en este, pero creo que es pertinente, Marco Aurelio, el emperador romano, que de hecho aquí tengo mi librito de las meditaciones de Marco Aurelio, que yo creo que puede ser muy interesante para ustedes. En estas meditaciones de Marco Aurelio, Marco Aurelio tiene un concepto muy importante, es el emperador romano, que dice, compórtate como un promontorio, o sea, compórtate como una piedra, que sin importarte, observas cómo las olas chocan contra ti. O sea, la piedra está preparada para recibir los golpes de las olas. Y ustedes nunca van a ver que la, la, ustedes nunca van a ver que la ola está diciendo, vea, es que la, la, ola me, la piedra está quejándose porque la piedra diga, vea, es que la ola no me quiere, la ola me, me trata mal, la ola me choca. No, la piedra sabe que esa es, su, esa es su función, recibir las olas, disminuir la fuerza de las olas. Una hormiga, una hormiga nunca se va a quejar porque le quiten la hojita que carga todos los días y si le quitas la hoja, vuelve y por otra y, y si vuelve y si se la quitas, vuelve, va por ella y la, la, la hormiga nunca va a estar diciendo, vea cómo me maltratan, cómo me tratan mal, cómo me humillan, nada de eso. Esa es su naturaleza, pues la naturaleza de nosotros los seres humanos es adaptarnos a los cambios permanentes, resolver problemas complejos. Eso lo tenemos que tener clarísimo a la hora de ir a trabajar a nuestras empresas. Entonces, en ese sentido, para poder, si yo no me adapto bien a los cambios, me voy a estresar y me voy a quemar. Por eso tenemos tan altísimas, y, fuera, y sobre todo después de pandemia, ustedes lo saben muy bien, tenemos altísimos niveles de, de estrés y burnout en nuestros colaboradores que, pues, se la, que, que están luchando día a día en nuestras organizaciones para, para tratar de, de, de hacerlo bien en, en, en sus empresas. Entonces, claro, si las personas no, no tienen las competencias, no les enseñamos realmente a adaptarse a los, a los cambios, pues obviamente lo, no, nuestros trabajadores se van a quemar, se van a terminar quemando, eh, porque no tienen las competencias de adaptarse a los cambios permanentes, porque siempre queremos hacer lo mismo, siempre queremos hablar de lo mismo, siempre queremos estar con los mismos y siempre queremos estar en las mismas sillas. Es así de simple. Y un trabajador que no tiene formación en eso, en adaptarse a los cambios, se va a terminar quemando laboralmente y ahí es donde nosotros tenemos que, 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 que entrar a gestionar esos aspectos. Entonces allí yo les pregunto, ¿Qué vamos a hacer para gestionar el estrés? Pues ya sabemos, 2646 y toda la normatividad de salud mental, la normatividad de gestión de riesgo psicosocial, todo lo que ya sabemos. Ahora que viene pues, el, el, la plataforma para poder montar las, las encuestas de riesgo psicosocial de manera virtual, como ustedes ya saben, eso ya está que sale, si no es que ya salió, no, 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 no lo tengo muy claro, pero eh, obviamente podemos ofrecer a nuestros trabajadores pues esas técnicas de relajación que, que muchas empresas no creen, pero que realmente son muy importantes porque necesitamos parar. O sea, la técnica de relajación no es hacer yoga, no es hacer meditación ni respiración profunda. El, el objetivo final es parar. ¿Por qué? Porque es que la velocidad de la naturaleza es la lentitud. O sea, colegas, no nos podemos saltar las leyes de nuestra naturaleza. Las leyes de la naturaleza en la lentitud. Ustedes, cuando, ustedes siempre ven que un ternerito se demora en crecer, un ser humano se demora en crecer, un árbol se demora en crecer, ¿cierto? Entonces, un, un río se demora muchos años en formarse. Entonces, si nosotros sabemos que la velocidad de la naturaleza es la lentitud y nosotros queremos romper ese criterio natural y queremos hacerlo todo ya, entonces nace la palabra de eficiencia Nace la palabra eficiencia, nace la palabra eficacia, de, de productividad, de rentabilidad. Y cuando empezamos a incorporar estos elementos, muy a, par, a, a partir de, de finales de 1800, cuando nace el tecnicismo, el taylorismo, el fordismo, 
pues obviamente nos metemos en el cuento de la hiperproductividad, de la hiperexcelencia, de la hiper eh, eh, eficiencia, eficacia, y eso va en contra finalmente de nuestros principios naturales. Y entonces, mmm, no paramos, vamos a la carrera, y fuera de eso, no nos educamos en, en gestionar los cambios. Entonces, ¿qué va pasando? Nos vamos quemando. Entonces, por eso la gestión del estrés es muy importante en esos equipos de trabajo que están adelantando eh, un, una cultura organizacional en resiliencia. ¿Cierto? Tenemos que saber muy bien qué personal va a adelantar este tipo de procesos, porque realmente tenemos que tener personas que sepan equilibrar el, el trabajo y la vida privada. Yo creo que eso es el éxito del riesgo psicosocial. Si le enseñamos a nuestros trabajadores a cuidar sus finanzas personales, que no tengan deudas y no compren cosas eh, inútiles en los centros comerciales, que manejen muy bien sus tiempos laborales y sus tiempos familiares, que se junten en sociedad, el mejor tratamiento contra el estrés, ustedes ya saben cuál es, el apoyo social. El apoyo social es el mejor tratamiento en la historia del mundo del estrés. Entonces, si tenemos eso, entonces yo creo que tenemos herramientas suficientes para no quemarnos en el intento de intentar adaptar, adaptarnos permanentemente al cambio, que es lo que nosotros llamamos resiliencia y que es la forma como ese hueso se va fracturando todos los días y se va recuperando y se va remodelando todos los días. Entonces, Ahí, pues, me parece que es muy importante tener eso eh, presente, pues, para, para todos, para la claridad de todos. Muy bien, vamos a continuar entonces con el otro aspecto muy importante que es la mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Porque como yo les decía al comienzo, ¿qué es lo fácil? Lo fácil es quedarse quieto, no moverse, estar con los mismos, eso es lo sencillo. Lo difícil es tener una mentalidad de aprender continuamente, buscar oportunidades, aprender y mejorar. ¿Cuáles son las, acuérdense, para aquí los expertos de estrés y riesgo psicosocial, cuál es el, el, la triada del síndrome de Bornao, ¿cierto? Agotamiento emocional, despersonalización y sensación reducida del logro. Pues si tenemos eso, una de las características de que una persona se nos está quemando es que se vuelve cínico, ¿cierto? Se vuelve cínico, se vuelve retraído, eh, tiene agotamiento emocional y por tanto ya no quiere aprender, ya no quiere mejorar, ya siempre está como en una renuncia silenciosa, no sé si conocen el término de renuncia silenciosa, que hace alusión a dar lo mínimo para que no me despidan, ¿cierto? Muchos de nosotros los trabajadores, aún en, en esta área de seguridad en el trabajo, vamos a trabajar todos los días bajo un proceso de renuncia silenciosa. O sea, yo no renuncio porque no puedo renunciar, porque pues tengo muchas deudas que pagar, pero doy lo mínimo. ¿Cierto? Doy lo mínimo, entonces no me monten en ese bus, no me monten en ese proyecto, qué pereza, me, me, el jefe ya me puso a hacer esta otra cosa, entonces ya se va reduciendo la, la disminución de la sensación de, de, de logro y eso trae muchas complicaciones para la organización y para el trabajador. Entonces ese aprendizaje continuo es muy importante y esa aceptación de los errores, ver los fracasos como oportunidades para aprender y crecer. Pero para poder hacer eso, necesitamos crear una plataforma organizacional que valore los errores, que valore los errores, o sea, que las equivocaciones, las situaciones difíciles realmente valgan la pena eh, eh, ponerlas sobre la mesa sin odio, sin, sin señalamientos, ni nada de eso. Discúlpenme un segundo. <coughs> Disculpen. Y... Eh, un, y si, no, y si en, en la organización ponemos esa cultura de, de que no pasa nada si te equivocaste y venga, aprendamos del error y hagamos una bitácora, una gestión del conocimiento para que este error no vuelva a ocurrir, yo creo que podríamos tener una verdadera mentalidad de crecimiento. O sea, no nos podemos, eh, eh, no nos podemos apenar de equivocarnos. La naturaleza se equivoca todo el tiempo y nadie dice nada, ¿cierto? O sea, tenemos que aceptar de que un árbol nació torcido, ¿cierto? También tenemos que aceptar de que pues, nos equivocamos como seres humanos. Otro cuento es que por allá, como, como estuve en algún congreso por ahí, otra cosa es que queramos entregarle todo a, a, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial haga todo. No, no se trata de eso. O sea, que la inteligencia artificial sea una herramienta para yo buscar ser mejor. ¿Cierto? Y que lo que yo decía alguna vez en mis redes sociales, eh, que me pueden buscar en el arte de trabajar feliz, eh, 
en Instagram, en el arte de trabajar feliz me pueden encontrar. Y ahí yo publiqué en estos días una, una, un video en el que yo decía, inteligencia sí, pero siempre y cuando el uso de esa inteligencia artificial me permita ganar tiempo para mí. O sea, si yo uso la inteligencia artificial que me permita de alguna manera yo ganar tiempo para yo cultivarme yo mismo y ser mejor, ahí sí creo que la inteligencia artificial puede ser muy beneficiosa. Lo que me da temor, y eso pues como les decía, se lo, lo, lo publiqué en el arte de trabajar feliz, es que precisamente nos embebamos en el, en el uso de la inteligencia artificial y que precisamente eh, quedamos más absortos del uso de esas inteligencia artificial y con menos tiempo y que nos, y que nos la pasemos es antes trabajando más y más. Eso es lo que a mí realmente me, me preocuparía mucho. Entonces, esa mentalidad de crecimiento, muy importante. Trabajo en equipo y colaboración. Esta es otra, otra capacidad porque, como yo les decía ahorita, como estamos en un mundo en el que no colaboramos, sino que competimos, ¿cierto? Siempre buscamos es competir, ganarle al otro, ganarle al otro. Esa es la cultura en la que nos hemos metido desde que estamos muy pequeños. Y esa es una, es una cultura equivocada. Es una, una cultura de la calidad total del mundo de por allá de los años 60, 70. Pero realmente a mí me parece que lo más importante es la colaboración. O sea, la colaboración, en la colaboración está la resiliencia. Uno tiene que fortalecer una resiliencia individual, una capacidad individual de yo querer salir adelante de las situaciones. Pero la, la verdadera resiliencia se da cuando nos juntamos el uno con el otro y colaboramos juntos y trabajamos juntos. Entonces, ahí es muy importante que las personas que adelantan estos procesos de, 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 de lo que llamamos eh, resiliencia, realmente sí tengan capacidad de trabajar en equipo. Porque como yo les decía, todo está diseñado para que trabajemos solitos. Indi estamos en el mundo del, del individualismo. Como lo, como lo decía Sigmund Bauman, estamos en el mundo líquido. ¿cierto? Estamos en un mundo totalmente líquido. Ya no queremos relaciones fuertes, ya no queremos amigos de oradero, ya no queremos un carro para toda la vida, ya no queremos... Ya queremos cosas ligeras, líquidas, líquidas. Sigmund Bauman habla del amor líquido, vida líquida, trabajo líquido, todos estos aspectos de liquidez que a mí me parece que, que no deberíamos estar por ese camino, sino enfocarnos realmente en la colaboración. Pero la pregunta es, en nuestros equipos, en nuestros trabajos, sí nos enseñan a, a ser colaborativos, el valor de la colaboración, empezando porque nuestros sitios de trabajo les quitan esas barreras que antes nos ponían y nos pongan a trabajar a todos en una misma mesa, como en el antiguo taller, ¿cierto? Hay un libro que tengo acá, que lamentablemente no lo tengo acá para mostrárselos, que se llama El artesano, de, de Richard Senet. Y ese libro del artesano de Richard Senet habla de cómo nosotros desarrollamos nuestra inteligencia a partir del uso de las manos. Y por eso los talleres medievales, los que hacían el cuero, los orfebres, los, los que hacían el taller de la madera, los que hacían en Venecia los vidrios, los que hacían los, los, los violines de estradivarios, todos esos son talleres medievales en donde había un, una estructura jerárquica muy importante para poder ingresar allí. Y una cosa curiosa, en esa época para usted ser, para usted ser el maestro, usted tenía que empezar barriendo y trapeando y limpiando el taller. O sea, para usted poder ser maestro, usted tenía que empezar desde lo de abajo para que usted supiera qué se bota, qué material se desperdicia, cómo se desperdician los cómo se botan los materiales, cómo se pudiera ahorrar este material y así sucesivamente. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Todo lo contrario. El gerente de la organización no empieza de abajo, sino que de una entra hacia arriba. Entonces, él no conoce la organización, no conoce los colaboradores, no conoce la gente. Entonces, es, o sea, como que hemos, no hemos aprendido del pasado, que eso lo tomo mucho en la, en la, en la ruta de, 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 de habilidades humanas, en la otra ruta que, a la cual pertenezco, y, y como que nos hemos enfocado en que trabajamos así y así trabajamos, ¿cierto? Entonces, no entendemos que somos colaborativos, sino que somos competitivos, entonces somos trabajando para ganarle, para ganarle al otro, para ganar más que el otro, para ganarle más que la otra empresa. 
para que haya menos accidentes que en la otra empresa y, y como que esos son los, nuestros objetivos. Entonces, en ese trabajo de equipo y colaboración, muy importante la empatía y la cooperación. Entonces, ahí. No sé, mi querida Paola, si revisamos a ver si hay alguna pregunta allí o algo. Me cuentas. No, doctor, por el momento no tenemos preguntas relacionadas al tema. Perfecto, listo. Entonces continuemos entonces. Muy bien. Bueno, también necesitamos tener un espíritu resiliente, ¿cierto? Hay personas de todo tipo, hay personas con todas las habilidades, muy, todas muy diferentes, pero necesitamos personas precisamente con una habilidad especial para, hacer, para salir de los problemas y resolver los problemas complejos, ¿cierto? Entonces necesitamos desarrollar habilidades de liderazgo que fomenten la resiliencia en los equipos. O sea, Tener realmente un liderazgo es muy importante y yo creo que ahí pues es, es, es vital eh, ser capaz de motivar y guiar al equipo en tiempos difíciles y ahí es donde están las reuniones de crisis, que el gerente, que el líder, que el responsable del sistema sea la cara visible de la, de la, de la actividad, o sea, yo creo que ahí es muy importante como, como identificar en nuestras empresas quiénes son esas personas que tienen esos eh, liderazgos resilientes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces nuestros jefes o muchas veces nuestros gerentes no son precisamente personas con mucho liderazgo eh, y, y considero yo allí que, que mu en muchas ocasiones los que realmente tienen el liderazgo son las personas que están ocultas, que nadie ve, ¿cierto? Esas personas que son los educados, los respetuosos, los prudentes, los íntegros, son los que no, nadie ve y muy posiblemente en esas personitas está un, un gran espíritu de, de resiliencia y de, y de querer salir adelante o sacar adelante una organización. Entonces allí yo les, les los invito, queridos colegas, a que ustedes presten atención realmente quiénes de sus equipos son, quiénes son los íntegros, ¿cierto? ¿Quiénes son los íntegros? Los íntegros o sea, los que saben vivir bien la vida y los que saben trabajar y los que entienden el mundo, cómo funciona el mundo, ellos son los que deberían encabezar los liderazgos para estructurar culturas de resiliencia organizacional. O sea, para mí eso es muy importante y el problema es que nuestra cultura actual los tiene rezagados, los tiene allá calladitos, eh, ocultos, nadie los llama, nadie los tiene en cuenta en las, en las decisiones, precisamente porque son ex extremadamente pulcros, extremadamente educados, y como estamos en una cultura en la que el más importante es el que más habla en una reunión y el que no deja hablar a los demás, y en términos humanísticos, en términos de resiliencia, es todo lo contrario. Las personas que demuestran más capacidad de sobresalir de las situaciones suelen ser las personas que más estructura eh, tienen, que más estructura tienen, que más se, ve, se da uno cuenta de que saben vivir bien la vida. Muy bien. Y obviamente ser capaces de tomar decisiones bajo presión no es fácil. Y más si tú eres una persona que te quemas, con, que, que, no tiene, que tienes factores de, de riesgo para un burnout. Entonces todos estos son aspectos que tenemos que ir teniendo muy presentes. Autoconciencia y autocontrol, pues obviamente... Eh, estimular eh, las prácticas de, de autoevaluación y estar conscientes de las propias fortalezas y debilidades o sea siempre estimular en la organización la autoevaluación venga usted cómo va usted qué le falta no está mal que a usted le falte esto no está mal que a usted le falte comunicarse mejor pero por lo menos sea valiente de decir venga me falta mejorar mi capacidad de comunicación ayúdeme yo necesito comunicarme mejor cómo lo hago yo necesito que identificar mejor los peligros y riesgos. Yo necesito ser capaz de tomar decisiones más, más eh, rápidamente. O sea, nosotros vamos a la, entre, a la empresa a perfeccionarnos, ¿cierto? Nosotros, nosotros vamos a la empresa no a trabajar para ganar plata, para ir a un centro comercial y gastársela. Nosotros deberíamos ir a organizaciones para aprender a vivir mejor. La, la empresa es la institución, es la mejor institución que hoy en día nos puede enseñar a nosotros como trabajadores o como seres humanos a ser mejores. La empresa, ya el tema religioso está muy desvirtuado, el tema político está muy desvirtuado, el tema universitario está desvirtuado de alguna manera, entonces las empresas se han venido conformando como la institución que más tiene capacidades de educar a la ciudadanía. ¿Cierto? Y es muy difícil, y eso no lo digo yo, lo, digo, lo, dijo, lo dice un libro 
que se llama El coste de la excelencia de Auber y Vincent Gauleyac. Y este libro menciona cómo la empresa se ha venido a través de los años constituyendo como en la única institución realmente con fortaleza para poder realmente educar a, a la ciudadanía o a los trabajadores a aprender a vivir. Entonces, alguno de ustedes dirá, si es dueño de empresa, dirá, pero bueno, también tengo pues que responsabilizarme de enseñarle a, los a, enseñarle a la gente a vivir. Pues es que no hay muchas instituciones. Ya cuando estamos niños, eh, nuestros papás salen a trabajar, no nos crían precisamente nuestros padres, eh, el tema religioso ya no es tan fuerte en, el, en nuestro país y en, y en el mundo. Eh, obviamente no me quiero meter en temas religiosos, pero como institución ya eh, no se reconoce pues como, como esos, esas fortalezas que existían antes. Esto pues alguien me lo puede debatir y lo podría hacer, pero es una percepción que tengo. Y, y la empresa se convierte como en eso. Entonces, esa reflexión personal, esa, esa crítica de, lo, de mí mismo y ese control emocional, mantener la calma. Y ¿saben qué les recomiendo yo? Eh, complementando con mi otra comunidad de habilidades humanas, el estoicismo. La mejor forma de ustedes poder tener, mantener la calma y la compostura en momentos difíciles es, por ejemplo, seguir la corriente del estoicismo. El estoicismo es una, el estoicismo es una corriente filosófica preciosa que tiene... Eh, Tres, tres autores, pero aquí tengo dos libros de esos tres autores. Uno es Seneca, que se llama este libro Las Cartas a Lucilio, es un libro maravilloso que todos deberían leer, que nos enseña realmente a cómo mantener la calma en las situaciones difíciles y las meditaciones de Marco Aurelio que les mostré ahorita. Entonces, Marco Aurelio y Seneca son dos aspirantes, dos aspirantes, no, dos representantes del estoicismo que nos podría ayudar a mantener ese control emocional en situaciones difíciles que es tan difícil. Entonces, ahí pues eh, les vuelvo y les recuerdo, si quieren aprender un poco de, de estos temas, los invito a que también me acompañen en la, en la ruta de conocimiento de habilidades humanas, eh, que también ahí hablamos más de estos temas, o también pueden hacerlo por el, mi Instagram y las redes sociales del arte de trabajar feliz. Muy bien. Y necesitamos habilidades de resol para resolver problemas, ¿cierto? Necesitamos ser críticos y necesitamos tener creatividad. A nosotros en las empresas nos deberían pagar es para resolver problemas y para ser críticos en lo que pensamos, para realmente poner mis tesis sobre lo, el que sea, obviamente respetuosamente. Y no nos deberían pagar para decir lo que todo el mundo dice, pensar como todo el mundo piensa, y por eso es que la cultura de resiliencia no es fácil de, de, de lograr eh, si no resolvemos estas situaciones o, o estas habilidades en nuestros colegas trabajadores. Entonces, el pensamiento crítico, dice el Foro Económico Mundial, que es la habilidad más importante que debe tener un trabajador en, los, en estos años laborales. El pensamiento crítico es la mayor riqueza. Pensar diferente de los demás, ser capaz de ser diferente de los demás, es de las cosas más difíciles que podemos ser. Pero ¿saben qué, colegas? Eso es la ética. En este momento tenemos 360 personas acá en nuestra, en nuestra aula de comunidad de resiliencia organizacional y les quiero decir, la ética es ser capaz de ser diferente de los demás, tener esa valentía de, de ser diferente, de vestirse diferente, de pensar diferente, obviamente, sin ser arrogante, sin ser educa mal educado, sin ser grosero, obviamente es manteniendo la compostura, la educación, las buenas maneras que ustedes pueden exponer y, y defender sus tesis, que es muy importante. Compromiso y proactividad. Necesitamos tener responsabilidad e iniciativa, son otros dos aspectos muy importantes, y tener unas excelentes habilidades interpersonales, construir y mantener contact, de, de contactos profesionales y pues obviamente ser capaz de resolver conflictos. Entonces, yo creo, yo creo que este tema es, es, son, los, son las habilidades que yo considero que con base a la literatura podríamos tener. Yo quiero cerrar con esto, recuerden que la resiliencia no es solo una habilidad, sino una mentalidad. En el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, su capacidad para adaptarse, colaborar y mantener una actividad, una actitud positiva frente a la adversidad, no solo garantizará su éxito profesional, sino también la seguridad y bienestar de todos en su entorno. Juntos, entre todos, podemos construir organizaciones más fuertes y seguras. Entonces, creo que este es de lo más importante y les dejo la bibliografía que usé pues, para, para la, la presentación. Miren que es una, eh, este, Holnagel, Woods, Libenson, 
eh, bueno, son autores muy maravillosos del tema de resiliencia, de ingeniería de resiliencia, eh, y bueno, eh, espero que hayan disfrutado mucho pues, de, 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 la, de la clase y que hayan ap aprendido. Entonces, mi querida Paola, ¿qué les parece si hacemos el examen? final el sondeo. Así es. Bueno, antes nos vamos a ir con unas preguntas que han realizado nuestros participantes. Bueno, Perfecto. varios me dicen que cómo se llama el libro y que si por favor nos puede repetir las redes sociales. Ah, perfecto. Bueno, los libros, aquí les presenté dos. Los libros se llaman Meditaciones de Marco Aurelio. El, el, el emperador Marco Aurelio escribió el libro que se llama Meditaciones. Eso es un libro que escribió para él mismo, para él ayudarse a darse fuerza para resolver todas las batallas que tuvo que batallar durante su, su reinado en, en Roma, las meditaciones. Y el otro libro se llama Cartas a Lucilio. Cartas a Lucilio y el autor es Séneca. Y son 124 cartas. Ustedes pueden leer, por ejemplo, una cartica diaria. Son cuatro, 124 cartas que Séneca le escribe a su amigo Lucilio en donde le enseña a vivir, a vivir bien la vida y también le enseña a trabajar. Es bien interesante. Esa es, y mis redes sociales me pueden encontrar como El Arte de Trabajar Feliz. Está en, en mi página web, www.elartetrabajarfeliz.com o en Instagram, en Facebook, en TikTok como El Arte de Trabajar Feliz. Entonces, obviamente, en mi comunidad de habilidades humanas, ahí hablamos de todos estos temas de puro humanismo, de pura filosofía para el mundo del trabajo. Entonces los invito a que también me acompañen en la ruta, que para eso Positiva creó toda esta ruta en compañía mío, pues para todos ustedes, para que la aprovechen. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, la realiza John Alexander Acevedo. ¿Qué estrategias para que el trabajador sacuda a los jefes y volver los líderes? Sí, John, eso es un, eso es una, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y aquí también te voy a decir algo muy, muy desde, la, desde el estoicismo. Como no depende de mí la gestión de la, 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 las características de tu jefe, o sea, la forma de ser de tu jefe, la forma de gerenciar de tu jefe, no depende de ti, depende de él. Y como eso no depende de ti, tú nunca podrás preocuparte por la forma como es tu jefe. Eso, eso no puede estar bajo tu atención en ningún momento, porque si lo haces, eso te va a hacer sufrir mucho en la vida laboral. Pero, ¿de qué sí depende? ¿Tú sí de, ¿De qué sí depende accionar? En tú, cómo eres como trabajador. Eso sí depende de ti. Entonces, tú enfócate en ser el mejor trabajador posible, pero para ti, no para el jefe. No, el que se gestione es usted, el que se perfecciona es usted, John, no tu jefe. Nunca trabajes para un jefe, trabaja para ti, porque cuando yo trabajo para mí, yo me perfecciono para mí, a mí ya se me vuelve eh, poco relevante el que dirán las opiniones de los demás y por eso sufrimos tanto en nuestros trabajos. La gran mayoría de los, de, las, de los sufrimientos de nosotros los trabajadores en las empresas es el que dirán nuestros jefes o qué pensarán nuestros jefes o nuestros compañeros. No, no se enfoque en eso, enfóquese en usted. Cuando usted se enfoca realmente en trabajar haciéndolo usted mejor, el mundo se empieza a organizar y tú empiezas ya a gestionar a tu jefe. Pero no es que tú digas que es que yo voy a gestionar a mi jefe y yo le voy a enseñar. No, no, eso tú lo vas enseñando con tu acción. Este Diego o este John, véalo como trabaja, vea, no se, es, es enfocado en lo que tiene que hacer, es respetuoso, hace sus tareas, no es, nunca está hablando mal de nadie, nunca pone... O sea, cuando tú te enfocas en eso, te va a ir mucho mejor, John. De todas maneras, si quieres hablar más conmigo, me puedes escribir con muchísimo gusto. Para eso está, para eso Positiva pone todos estos mecanismos educativos pues, para el servicio de ustedes. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, eh, iniciamos con nuestro sondeo final. Perfecto. Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes habilidades es esencial para adaptarse a los cambios en resiliencia? A, networking, B, escucha activa, C, flexibilidad mental, de equilibrio entre trabajo y vida personal e control emocional. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Networking, 1%. B. Escucha activa, 15%. C. Flexibilidad mental, 22%. 
de equilibrio entre trabajo y vida personal, 46%. E control emocional, 16%. Doctor Hurtado, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Paola, pues, eh, es decir, la respuesta correcta era la C, flexibilidad mental, ¿cierto? Para poder nosotros realmente adaptarnos a los cambios, necesitamos ser flexibles. Y en la diapositiva de flexibilidad hablamos de, eh, de adaptación a los cambios, hablamos de la flexibilidad. Eh, la respuesta correcta es la, es la C y no hubo una muy buena participación de esa respuesta. Sin embargo, me gusta mucho que me, la, gran, la gran mayoría notó la D, que era equilibrio entre trabajo y vida personal. Si bien no es la respuesta correcta, sí tiene mucho sentido que me la hayan marcado y yo la daría como correcta. Entonces, yo creo que mejoramos mucho la respuesta. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué aspecto de la comunicación efectiva implica transmitir información de manera clara y accesible? A, escucha activa. B, claridad y transparencia. C, cooperación. D, reflexión personal. E, innovación. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Escucha activa, 42%. B. Claridad y transparencia, 51%. C. Cooperación, 1%. D. Reflexión personal, 4%. E. Innovación, 3%. Doctor Hurtado, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, muy bien, excelente. La respuesta correcta era la B, claridad y transparencia, pero también me adicionaron la escucha activa que hace parte, entonces me doy por muy bien servido, la respuesta estuvo muy bien, muy bien dada. Excelente. Doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes es crucial para manejar el estrés personal y profesional? A, toma de decisiones bajo presión. B, pensamiento crítico. C, técnicas de la relajación. D, aceptación de los errores. E, iniciativa. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, toma de decisiones bajo presión, 8%. B, pensamiento crítico, 10%. C, técnicas de relajación, 71%. D, aceptación de los errores, 8%. E iniciativa 2%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue súper bien también. La respuesta correcta era técnicas de relajación. Eh, y cierro con esto, técnicas de relajación, no en el sentido de hacer las mismas actividades de relajación en la empresa, obligadas, no, sino en el sentido de hacer un pare, porque la velocidad de nuestra naturaleza, la lentitud, y la pregunta es, ¿cómo como yo, como responsable del sistema de gestión, sabiendo de que la lentitud es nuestra velocidad natural y que si vamos muy rápido nos quemamos, ¿cómo hacer en la jornada laboral diferentes pares para respirar, para enlentecer el sistema y volver a retomar fuerzas para un nueva, una nueva eh, horario laboral o una nueva eh, etapa de trabajo en la jornada? Esa es la invitación. Doctor Hurtado, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. El placer fue mío. A todos los colegas que me acompañaron, más de 350, 370 personas, para mí fue un placer haberme dirigido a ustedes y a Positiva que pone tanto interés en que se den estos temas tan in importantes, innovadores y que todo busca tanto el bienestar de las empresas. De verdad que felicitaciones por todo lo que hacen. Un abrazo fuerte. Hasta que nos veamos en la próxima clase. Muchas gracias, doctor. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos nuestros habitantes del Eje Cafetero a que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará en Manizales este 6 y 7 de junio de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Tendremos charlas de expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o hemos habilitado en el chat el enlace. 
De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, POSIPEDIA, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.positivatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Positivia en la sección Educate. Los dejamos con el siguiente video de una de nuestras ferias realizadas en el 2023. Que tengan un excelente día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementar a las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque la persona, yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.